amigos! ¡Hola amigos! Vamos a montar el skate primero de... Os lo digo. Va, el de... El de José. Y luego el de José, que tiene 36 años, que va a retomar el skate. Y su chica le ha regalado... Bueno, le va a regalar este. Entonces, a ver... Mm, 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 lo estoy mirando. Tiene 36... Ta... Vale. Y luego el de la hija, que se llama Daniela. Ese lo montaré luego. Que tiene 7 años. Entonces, el de José... Vale, a ver, por aquí está... Es que estoy, estoy revisando, ¿eh? Que no falle nada. Pim, 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 pim. 36 años, José. Daniela. Tiene 7. Vale. Y por aquí, ¿dónde estaba? Vale. 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 Ya está. está. Estaba controlando que no falle nada. Bueno, mira, primero os enseño la que me voy a quedar. Esta es para mí. Me voy a quedar las dos. Las dos. Una para colgármela ahí y la otra para patinarla. Esto no lo he hecho con ninguna tabla. Pero esta sí, porque esta, cuando ahora ya no me... Pero cuando la abrí y la vi, bueno, me emocioné un poquillo, no voy a engañar. Esta es la original, la que yo patiné en el 89. Mi primera tabla, old school, original, buena. Mi primer skate bueno. Porque hasta llegar este a mis manos, yo había patinado el Sancheski. Luego mis padres me habían comprado uno de un, de un mercadillo, creo que era, de esto de rueda de plástico, freno gordo. Luego me compraron uno de Prica, lo que ahora se conoce como Carrefour. Y hasta que yo me lo gané y creo recordar que, bueno, por pues empecé a estudiar un poquito más y, bueno, y ayudar en casa. Entonces mis padres me llevaron a la calle Chirilo Moros, donde estaba una tienda que se llamaba Faren, eh, sí, Fahrenheit. Y me compraron mi primer skate, bueno, eh, que me lo, me lo gané. Y fue esta tabla con la que aprendí el Oli, el Flip, y, y yo creo que... Sí, el Flip 360 no, el Flip 360 fue luego con la Ada Magna. Pero con esta sí que aprendí el Flip, creo recordar. Bueno, y también me habían llegado, mirad que las tengo por aquí. Estas, pero esta sí que me quiero quedar otra. Me voy a dar un caprichazo ¿eh? de regalo de Navidad. Está guapísima. Esta está guapísima. Que ayer ya vendí una. Es decir, de estas me queda solo una más. Que será. Bueno, me, me ha dicho, Manu, te compra la tabla ahora. Eh, contactaré contigo el lunes por email, por WhatsApp. Y vemos que se tablen montamos. Entonces, de estas me queda una más. Esta que está muy guapa. De Koski esta la soy con el dibujo este de Picasso y esta que está la Dresen, que también está guapísima ¿vale? pero esta, esta me la habéis quedado también porque me gusta mucho la forma pero no puede ser, solo me he quedado de esa y esta, bueno, solo solo, ¿sabes? para mí bastante, pero era, era, esto sí que ha sido las Jeff Kendall me las tenía que quedar las dos, sí o sí porque de ese dibujo de la serpiente también hicieron en blanco, en azul, pero en rojo, en el rojo. Esta igual, era, fue de la mía de cuando yo tenía 14 años y me la tenía que quedar, las dos. Es que era así, era así. Vale, ahí, esto, ahí. Vale, ahora, el de José, está, está muy guapas. A ver, está muy guapa, Juan, mira, a ver. Vale, eh, Ali, cariño, ¿qué tal mi vida? Manu... A ver, por aquí. Manu, campeón, mira, ven, Cari. Mira, a ver, José, voy a hacerle aquí a José. A ver, José. Bueno, mira. Soy Manu. Vale, yo es que yo me hago esto ya para no... Para acordarme. Y yo la ¿vale? Y por aquí a Daniela. Luego si el directo se hace largo, lo siento. Hola Daniela, soy Manu. Vale, esto me lo dejo aquí. Vale, pues primero la de José. Vale, os digo lo que lleva. Mira, a ver, la de José es esta. Esta, está guapa. ¿Qué me había dicho? Manu creía que... Eh, esto sí, Noemi. Era verdad, era Noemi, sí, porque estaba yo con ella. A ver... Sí, Noemi, Noemi. Creía que era Rosita el dibujo este y digo, no, pues sí es más tirando a ver. 
Rosa. No sé, a ver. Vale. Más tirando a rojito, ¿no? Pero... Bueno, no sé. Sí, es que... Yo qué sé. Le mando una foto, un vídeo y engaño un poco. Bueno, es preciosa, es preciosa. Pues bueno, está para José. Estaba con los ejes Independent 169, con los mini logo y con estos elevadores Independent y con estas ruedas. Vale, le voy sacando. Pues. Vale, es que lo tenía aquí preparado. Con la tabla, la lija, que la tengo por aquí, con los ejes elevadores y los tornillos. Vale. Y los tornillos, me los dejo por aquí. Esta está guapísima. De estas he montado ya más de una. Quiero recordar. Vale, esto por aquí. Vale. Esta rueda le queda. Esta rueda le quedan brutal, eh. Esta rueda le quedan fenomenal. Esta, ¿eh? Le queda muy bien, muy bonita. Vale, entonces, a ver, hermano. Antes de quitarte el plástico. Aquí en este rollo. Ah, en este rollo me queda para esta parte de arriba. Perfecto. Vale. vale. Esto para tirar. Entonces, aquí tengo, vale, tengo que tener muy importante. Así, eh, Manu Cari. Eh, no me escucha nadie. Manu, Ali. Mira, abre la puerta despacito, Cari. Ven, abre la puerta. Mira. Eh, cuidado. En la mesa de abajo está la regla, hay varias cosas. La regla metálica, lo que necesito. En la mesa del jardín. Vale. Que se me ha olvidado. Vale, esto sí, este, no, sí. este corte va a ser el de aquí. Vale. Vale, este corte es, va a ser el de allí. Vale. Esto sobrará, que me lo dejaré para otra. Vale. Que voy a cortar uno por aquí. Nada, necesitaré esto. Yo, yo voy a mi ritmo, ¿eh? Que quiero que quede perfecto. Vale. vale esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Lo voy a cortar por aquí. Por aquí. Vale, la regla son. corto bien y ahora necesitaré para aquí detrás vale, esto me lo guardaré vale y aquí detrás voy a necesitar 27 27 27 centímetros entonces me esto vale. Vale. estos son los momentos que os digo que <coughs> Deberíais de aprovechar y disfrutarlo vosotros, porque es un momento ahí te pones tu musiquita, tarde tranqui, pero bueno, que a mí no me cuesta la montarlo. Lo disfruto yo. Pero yo os animo a que de verdad no tiene nada, ¿eh? La verdad que esto sí que es un regalo y entiendo que Noemí se lo va a regalar ya ahí para que se quede. Vale, ahí. Esto ahí. Y ahora con el cúter este vale. perfecto <coughs> vale ahora me quito esto Así que me quito esto bien este me pongo este aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí está guapísima vale yo voy mirando por vale. Ahí a cenar. Muy bien, hombre. Claro que sí. Pásalo bien, Juan. Pásalo muy guay, tío. Yo estoy haciendo hoy esto para mañana poder mirar a patinar. Así ya me lo dejo todo preparadito. Vale, ahí. Sin el plástico quedan... Buah, son mucho más bonitas, ¿eh? Buah, qué... Bueno, Rosa, pues yo te diría que sí, ¿eh? Bueno, ya, no es, y cuando te llegue ya me lo dirá. Es súper bonita, es súper bonita. Bueno, le va a encantar. Le va a encantar. A ver. Que no quiero...
quiero que me quede lija, eh, trocito de lija de la anterior. Aquí. Vale, concentración. Concentración. Vale, esto. Yo ahora me hago aquí esto. Me, me saco una línea aquí. Bueno, una línea. Me marco un poquito por dentro. Por donde va la lija. Me hago así. Y ahí. Y ahora me mido aquí. Y veo que esto iría por... 3, 2 por 3, 5 3, 5, aquí 3, 5 vale, esto como me lo hago yo para que el corte quede la línea quede bien 3, 5, vale, ahí ahora me cojo este con el trozo recto esto va vale, que he cortado este y este vale, por aquí ¿no? sí, vale, este sí a ver, a ver que quede bien, tío. Vale, esto por aquí. Vale, y ahora. Que creo que quede perfecta, tíos. Sí, yo creo que perfecta. Bien. Vale. Vale. Cuando las tablas tienen el canto pintado, cuando paso el cúter, a veces, sin querer, se va un poquito de pintura, en algunos puntos. Es normal, ¿eh? Es normal. Es normal. A ver, voy a empezar de aquí, a ver si la saco bien. Es decir, que la lija a los días va a acabar hecha polvo. Eso será buena, buena señal. Vale, aquí no le voy a pasar la vieja, porque si no voy a quitar la madera, lo que voy a hacer es apretar bien con este. Entonces, no, mire, lo estoy haciendo como si fuese para mí, ¿eh? Por eso me tomo yo tanta... Vale. Está bien, está bien. Eh, sí, sí, a ver. De old school, jolín, como tiene esos colores tan bonitos y tan atractivos, eh, tiene un poquito de verde ahí, es verde, se pueden hacer combinaciones. Yo he visto por en Pinterest, otra red social que hay muchas fotos de gente que se colecciona, jolín, virguerías, eh, virguerías, súper bonitas, súper bonitas. Ahora, vamos a ver, yo me mido aquí, me marco 12. Dos y medio, dos y medio, dos y medio, dos y medio. Mira, esta es esta la, la de Daniela. Está guapísima. Mola, mola. Y ya veréis qué ruedas le voy a poner. Ya veréis qué ruedas. Vale. Lo he elegido ella, ¿eh? Y esta la he elegido ella para su padre. Vale, ahora 
El corte perfecto está, creo que es este. Es este. Sí. Vale. Bueno, yo de verdad eh, intento que quede como si fuese, bueno, mejor que si fuese para mí. Importante para los regalos de Navidad, para que me lleguen las cartas de los Reyes Magos, de Papá Noel. A quien le escribáis la carta a los Reyes Magos, que me llegue con tiempo, porque luego yo tengo que, este vídeo lo van a ver los peques. Me llega la carta de los Reyes Magos, yo lo hago y luego esto se lo mando otra vez a los Reyes Magos, a Papá Noel, a que se lo hayáis pedido. ¿Sabes? Entonces tiene que, tiene que ir con tiempo todo, si no, mal. De aquí a Polo Norte y luego otra vez a casa. Vale, a ver, a ver, eh, pongo esto por aquí, momento delicado, a ver, momento delicado porque yo soy muy perfeccionista, si no, vale, ahí, Mira, un poquito más, mano, ábrete un poquito más, a ver, despacito, que tengo ahí una señal, este va justa, va justa, va justa. Vale, vale, a ver. Aquí un poquito más ahí. Ahí. Sí. Por favor, te haya quedado bien ahí, ¿no? Vale, a ver. Vale. Una vez que tengamos la lija puesta, que es lo más difícil, ya lo otro es fácil. Perfecta, ¡guau! Genial, genial. Porque ha ido saliendo todas bien hacia allí. Fenomenal. ¡Guau! Perfecta, perfecta. Perfecta. ¡Guau! ¡Qué bien, tío! Máxima tensión. ¡Guau! Así bien pegadita. Y ahora, ahora con el puto no se me vaya. ¡Guau! Yo creo que bien, tío. Sí, yo creo que bien. Yo creo que está perfecta, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Pues está con amor, está, ¿eh? Con mucho cariño, eso sí. Ahora está. A ver, más. Ha sido a cenar con los amigos, yo estuve ayer con la familia y con los amigos, pero comiendo con los peques también. Vale, esto así. Vale, ha salido bien. Ha salido bien. Vale. Ay, espera. Vale, ahí. Ahora este ladito. A ver, esto por aquí. Luego estos vídeos los subo, como el que he subido hoy, que ya lo había subido, pero se, lo he resubido porque se había borrado, y duran 20 minutos o 30. Pero porque, bueno, yo ya veis que voy poco a poco. ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Mira! ¡No hay ni qué guapa! ¡Cómo mola! ¡Ah, José va a flipar! ¡José va a flipar! ¡Buah! Vale, ahora... Yo le sigo dando aquí, ¿eh? Bueno, la tiene que machacar patinando, ¿eh? La tiene que reventar. Esto tiene que acabar, pero con heridas de guerra ahí, de haberse lo pasado. Horas y horas de disfrute con Daniel ahí. Ha muerto. A ver que ponga esto ahí. Ahí, ahí. Vale. Y esto. Ahí, ahora. Vale, sí, está bien, está bien. Un día pensé, digo, ostras, hay, hay algún momento. Claro, cuando pongo la lija no, pero ahora tendría que ponerme guantes. Dije, esta no, es que. Okay, quiero que os llegue perfecto, eh, perfecto. Más que a veces sin querer, no sé. Pero bueno, de momento esta se ve genial. A ver esto por aquí. A ver. A ver dónde está. Vale, ahí. Ahí y ahí. Vale.
Vale, y por aquí atrás. Casi me lo marco yo para no romper la lija. Me lo marco un poquito. Ya está. Y ahora vuelvo a darle ahí. Buah, ¿Qué pasa, tío? Vale, estoy por ahí. Ahora los ejes. Hay que poner la peña. Sale el cubo con la lija, ¿no sabes? Sí, 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 sí. Esta quedaría bueno. Ya la siguiente. Esta como va a ser un regalo. Y eh, la elegido eh, creo que la mujer con la hija. Creo que José no sabe nada ya, José la próxima, porque esta la va a patinar mucho, lo sé yo, que la va a patinar. Tiene 36 años, esta la va a patinar mogollón. Vale, ahora, pues aquí están los ejes, eh, los tornillos independent, que también pueden ser en bolsita, pero luego tengo esto yo aquí, que también me sale mejor de precio. Y para estos casos me viene fenomenal, y me gusta porque son de cabeza esta de Philips. 2, 4, 5... 6, 7 y 8 y, 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 y... Vale, a ver... No, ¿sabéis lo que voy a hacer? Claro, como le voy a poner estos elevadores No voy a poner estos Claro, tío, hago esto... No, 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 no Voy a ponerle estos El que... Pa... Que patine... Sí, es que quiero poner estos elevadores En blanquito Le voy a poner los tornillos estos Los de una pulgada Vale, estos Vamos por aquí Vale, y esto también para Daniel Para luego Vale, y ahora Vale, todo esto Si, sí, lo voy a mandar a los dos los mismos elevadores A lo mejor luego José me dice Manu, quiero unos elevadores más altos Y de momento Es que no sé si ponerle estos no, le voy a poner lo de un cuarto A él le voy a poner los largos A él le voy a poner lo... Esto se lo voy a dejar para Daniela Y a él le voy a poner estos Sí, porque lleva las ruedas de 6 milímetros A él le voy a poner estos Estoy pensando que va a ser mejor Sí, porque yo en la de la Old School tengo también en, Excepto en una Creo que en las otras tengo los de 6 milímetros Y creo que le va a funcionar mejor Para que no le haga wheel bike yo creo que sí Luego él ya me irá diciendo A ver, no, estos son los de una A ver, estos son los de una Los de 1.25 los tengo ahí Vale, vamos a ver Estos por aquí Estos son los largos Vale Sí, mejor, yo creo que mejor Vale Aquí. Se me hace muy a menudo montar los skates con el directo. Vale. Esto, así. Vale. Y así. Buah. Perfecto, tío. Perfecto, perfecto. Los elevadores independen, con toda independen. Buah. Este es uno de los setups que yo tengo en la tienda Que he configurado algunos que me, que me gustarían a mí Lo que pasa es que, Rafa, es lo que verá Yo lo pongo con lija negra Luego si alguno quiere algún, alguna, digo, quiere algún cambio Pues contacta conmigo y ya está Pero este es uno de los setups que yo monté en la web Que aún está, que algún amigo más lo puede comprar Vale Luego si eso, si subo esto a YouTube dejaré el enlace y bueno, iba con este setup, estas ruedas, me gustaban a mí. Vale, ahora eh, esto y esto. Vale, vamos a darle caña. Este. Me salió el otro día una oportunidad de alquilar un bajo comercial. Amigos. Un bajo para poner una tienda física en mi pueblo. Eh, pero después de darle muchas vueltas, contacté con el dueño del local. Eh, había quedado casi para pillarlo. Pero después de darle muchas vueltas a mi mujer y yo, y eh, hemos decidido que no. 
porque yo no paro durante el día, me gusta hacer muchas cosas con los peques, patinar, por las mañanas, eh, voy al gimnasio de 10 a 11 y hemos pensado que el amigo que quiera confiar en la tienda, pues por eso mira, estos directos podrían valer como esa cercanía que oye, yo le agradezco un montón, pero la tienda física... Hay amigos que me compran como Rafa y bueno, de gente de Almería, ahí he mandado varias cosas, en Canarias me han preguntado hoy, Bilbao, bueno, de, de Madrid, Barcelona, oye, y compran sin venir a la tienda física, pues mi mujer y yo hemos dicho, oye, pues Manu, que siga así, que siga así. No era un local muy caro, eran 480 por ahí, 485 pero ya no ha sido por el local, era por el tiempo, porque yo ahora el tiempo lo miro mucho, lo miro mucho, y no me veía en una tienda estando, eh, sí, mola la cercanía de la gente, pero no me veía estando muchos ratos parado sin que entrase nadie, estando yo ahí esperando a que entre alguien, es, ha sido sobre todo por eso. Está guay la cercanía, cuando viene una persona ahí, viniese ahí, pero es que, claro, la gente por, suele ir por las tardes, ¿no? Mucha gente, porque por la mañana lo general es que se, la peña trabaja. Entonces, claro, por la mañana estar ahí, ¿no? Desde las 10 hasta las 2. Luego de 5 a 8 y media, o de 5 a 9. Y luego también los sábados todo el día. Y mi mujer me decía, Manu, ¿tú te ves ahí? Y yo le he dicho, pues mira, no. Y, te, y ella me decía, Manu, si te compran ahora amigos de Vigo, de Santander, de Huelva, y, y, y os apañáis con los WhatsApp, que yo les digo cómo queda el eje, que, que necesitan, qué tabla, qué cual, y no nos liamos con un gasto extra de un bajo y tal, y he dicho, pues mira, tienes razón. Y al final nada. Seguiremos con la tienda online. Como yo digo, una tienda online con alma de esquizo local. ¿No? Vale, así. Yo aprieto esto así, no, no atope. Y ahora, y ahora, saco esta y acabo de apretar con la de tubo. A ver, ahí. Acabo con esta. Vale para no deformar la, la cabeza del tornillo, que poco a poco, sin querer, sin querer... Vale, así... No estoy hasta enseguida, ¿eh? Y me lío con el de mi amiga Daniela, enseguida. Que es la hija de José. Así que van a patinar los dos juntos un montón. ¡Guau, qué pasada! Me flipa, ¿eh? Esta combinación, de verdad, yo, de las combinaciones que hago, son combinaciones que me encantarían para patinarlas yo. Lo que pasa es que mi mujer me pegaría una colleja. Me monto yo cada... Bueno, ya me quedé esa, así, me miró así de... Vale, y le dije, sí, sí, estas me las tengo que quedar, Miri. Estas me las tengo que quedar porque si no me da un algo. A ver qué pone por ahí la peña. A ver ese Rafa por ahí. Mejor dónde está, no te pases de tienda física. Y más cómo están las cosas. Ya, además... Claro, claro. Y es que yo vivo en un pueblo. Que, bueno, Rafa lo sabe, y aquí, claro, no es la capital, y... Bueno, Noemi, qué regalazo, ¿sabes? ¡Buah, qué barbaridad, loco! <ríe> que me emociono mucho. Vale, eh, este, por, de momento, por aquí esto, ahora. Ahora, 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 no sé ni qué hora es, ¿sabes? ¿Cómo, qué hora es? ¡Buah! Las 7 y 54, Buah, vamos, vamos, fenomenal. Estas ruedas me encantan. Estas eh, son, vaya vuelta, como estas que tengo aquí, las amarillas, las que llevo en este que es para ir súper cómodo, súper guay, para fluir, para gozar la calle, la carretera, son iguales pero en color blanco. Y de verdad, ¿eh? José, ya me dirás cómo va. Es una pasada. Qué bonita, la, de verdad que el material cuando lo saco, me, claro, eh, saca más el brillo y es, son súper bonitas, tío. Me falta la cámara esta que se ve más cerca, ya la intentaré poner. Y aquí estos ornamentos mini logo, que luego quiere más velocidad, 
pues están los reds vale yo lo que pasa es que puse esto para que no se fuese los bronson pero los packs eh, los eh, big boys estos también van muy bien esto es de la caja dorada pero yo en el pack dije oye para que, hermano, para que no se vaya demasiado estos es suficientes ya verás y luego poco a poco poco a poco uno se va dando capricho vale esto por aquí fenomenal vale esto 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 por aquí vale todo bien ahí perfecto esta máquina cada vez que la utilizo la máquina esta bueno el accesorio este y el rodamiento el accesorio me quedo flipado de lo bien que va ahora sí es una pasada una pasada qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito de verdad qué bonito tío vale este por aquí y ahora vamos a poner esta no, mano 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 vamos a limpiar un poquito como haría arguiñano no arguiñano también limpia así cuando cocina vale esto le quito ahí no grites mucho Mary bichito no grites mucho Cari estoy con la peña me ponen ahí a jugar y vale aquí así así qué bonita Vale, ahora este... Sí, los elevadores de 6 milímetros mejor, mejor. Y los otros para la niña, que pesa poquito y le van a ir también allá bien. Vale, ahí la grandela y la tuerca. Y luego yo siempre lo dejo... A ver, aprieto. Suelto un poquito. Suelto un poquito... ¿Eh? Sobrado bah. Lo mini logo, sobrado Vale, esto fuera Saco una arandela y dejo la otra dentro Y esto, eh Estos vídeos también los subiré a Youtube para Que algún amigo se anime a montárselo Que vea que no tiene nada Puede comprar herramientas de este tipo Que las tengo en la tienda y que tiene para todo, como habéis visto, para todas las tuercas. Y luego esta, esta llavecita ahí también. Vale. A ver. Brutal. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! Me emociono solo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buah! ¿Este que ¿Le doy la vuelta o qué? Sí, sí, se tiene que ir con la vuelta La vuelta, la energía El skate Espero que no se me caiga, va hay que, que este, este es anchote, ¿eh? Este es ancho Yo, si cuando era jovencillo a, un, a Alguna tienda hubiese hecho directos así Montando skate, os digo yo que me los hubiese visto todos porque yo, cuando era joven, mi día era... Ahora ya vinculado con el skate y es todo el día. Skate, skate, skate. Es que de jovencillo era así igual, ¿eh? Todo el día estaba yo relacionado, vinculado con algo del skate. Si cuando yo era pequeño, una tienda hubiese hecho estas cosas, hubiésemos tenido las redes sociales y todo, y hubiese explicado, hubiese explicado. O Frankie Hill, que era mi skater favorito, o haciendo tutoriales. Madre mía, madre mía, te lo juro, te lo juro. Me hubiese flipado. Vale, yo creo que bien, ¿vale? Tú luego te lo to te tocas ahí el esquita, a ver. Yo creo que así bien. Luego, importante, importante. ¿Qué puede pasar? Que luego, yo le he puesto lo de 6 milímetros. Aquí, eh, estas gomas son media, dureza media. Pues puede apretar un poquito ahí el Kimpi. Pero puede pasar, que me pasa con muchos amigos... Que se van luego a las amarillas o las negras, ¿ok? Las amarillas, las negras las mandé el otro día, ¿vale? Y, se, y puede cambiar la goma por una más dura, ¿vale? Para que no se quede frenado. Ya qué bonito. ¡Qué preciosidad! ¿Eh? Por ahí, ¡buah! A ver. 
¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, qué guapo, loco! ¡Madre mía, que me lo pateo este! ¡Buah! Eh, ¡Un boreles ahí! O, so, buah, ¡O solo ir! ¡Simplemente ir, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿He apretado todo bien? ¿Si ¿Sí, no? ¡Qué bonito! Sí, lo, lo he apretado todo, ¿verdad? A ver... Este, este... Si no, bueno... Sí, yo creo que sí. Sí... Sí, está todo perfecto. A ver, voy a pegarle el último ajuste. Ahí, aquí, se vaya esto, bueno, que cuando lo abra sea irse ya directo a patinar con, con la chiquilla y con la mujer ahí, a disfrutar, a volver a la juventud, pero bueno, de golpe, pero de golpe no, os vais a llegar algún golpe, pero cuidadito, ¿eh? Bueno, José tiene 36 años, aún se puede pegar algún golpe. Bueno, José, disfrútalo muchísimo, qué bonito, tío. Ahora me voy a poner a montar el de Daniela y esto, como lo voy a subir a YouTube, voy a hacer como una mini despedida. Espero que os haya gustado este setup. Lo tenéis igual en mi tienda, os dejaré el enlace abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Nos vemos, amigos!